E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e estou aqui direto da Bienal de Quadrinhos de Curitiba com Laudo Ferreira e Marcel Bartolo e a gente vai falar de Santo Sangue. Então, primeiro de tudo, tudo bem? E aí, Laudo? Tudo bom, Alexandre? Tranquilo, e aí, Marcel? Beleza, tudo bom. Então vamos lá, é, finalmente está sendo lançado, a gente meio que fez um teaser da HQ antes de, né, da nossa conversa aqui, estamos cumprindo a promessa de vir falar de Santo Sangue, então conta um pouco para a gente, Lauro, do que se trata a HQ, de onde surgiu, por que o Marcel, a gente falou um pouco, mas elaborar um pouco mais. O... Bom, a ideia ela, ela, ela veio de uma história em quadrinho que eu tinha feito para Café Espacial, é, que uma historinha curta e o personagem é para essa, né? Essa, essa daqui. E, e, e nessa nessa edição a, a história que eu fiz chamar a história do ovo é uma era contada como se fosse um caos, né? Assim uma história é, popular, assim, né? E tinha um personagem ali que era um matador que eu gostei da, da cara do personagem porque ele é um cara que sempre está à beira de uma experiência transformadora para a vida dele, mas ele não, ele, ele vive a experiência, mas ele não assimila. Eu gostei dessa ideia, porque é, é muito parecido com, com, com o que a gente, às vezes, tem na vida. Eu falei, vou fazer uma história maior, e, e foi a história do Santo Sangue. É, e essa história ficou, eu desenhei, uma, comecei a desenhar e parei. E ela ficou, sei lá, acho que uns dois anos, três anos parada. E aí chegou um momento aí no ano passado que eu, eu resolvi retomar, mas abri um outro campo que eu já tinha começado com questão de karma, é fazer é, álbuns, onde eu entro só como roteirista. Aí eu, come, aí eu chamei o Marcel, que a gente é amigo há muito tempo, e porque a arte do Marcel tinha muito a ver com o que eu pensava do, do, para ilustrar a história, né? E foi até curioso, porque eu passei o roteiro, né? Dei algumas dicas do que eu pensava ali e dei uma total liberdade para ele fazer. Inclusive, ele formatou, ele reformatou o, pro, o, o personagem mas dando uma cara definitiva, assim, sabe? Como, olha, essa cara aí acabou. E, e pela linha do desenho dele, da arte, da pintura dele, combinava bem com essa coisa, a história tem um clima meio rústico, meio agreste, assim. Então, caía bem com a, a ideia da, da história. Mas e agora, perguntar para o Marcel, como foi a, a experiência de trabalhar com, com o roteiro do, do Laudo, é, ele falou que te deu liberdade, deu mesmo? <risos> Não, cara, foi, foi bem legal, né? A gente já se conhece há muito tempo, já é amigo, trabalhava, fazia caricatura, assim, tá? e a gente basicamente decupou o roteiro num, num café, batendo um papo, lendo junto, já, já deu pra pensar bem, assim, como é que seria, e me deu, me deu liberdade, assim, né? Acho que a gente... Eu, ia mand... eu sou meio obsessivo, então eu ia fazendo, ia mandando, ia mostrando e tal. Ele falou, cara, não precisa nem mostrar tanto, não. Tal. E foi bem tranquilo, cara. Eu, 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 foi, foi rápido. Eu acho que a história rendeu bem, assim. Tem alguns personagens, assim, que a gente né, via alguns detalhes, assim, ah, assim, pô, vamos fazer assim, vamos por esse caminho, essa cena aqui pode, pode mexer, mas acho que foi bem tranquilo. Foi muito legal. Desculpa a minha ignorância, mas é, teve alguma coisa de storyboard ou alguma cena em que o Laudo tenha passado alguma orientação mais específica do tipo, nessa cena eu queria um ângulo mais assim ou mais assado ou partiu de um roteiro totalmente texto? Duas questões foi assim, tem uma personagem que ela, ela não chega a ser a protagonista mas ela é uma das principais que eu tinha ela definida na cabeça, ela é um coringa dentro da história, que é uma bruxa. Eu tinha ela visualmente definida, quase que definida na cabeça. Então eu passei para ele e ele... E há uma sequência na história é, em que o personagem ele entra numa, numa mata, que é o ponto chave da história, digamos assim, em que ele encontra uma entidade ali, tem todo um, toda uma sequência ali e tal. 
E aí eu não expliquei a cena para ele, eu passei o conceito, né? Eu passei a... Foi uma parte bem é, livre, né? Até a diagramação muda, a história dá uma, dá uma pirada, assim, né? Eu, eu não pontuei assim, olha, é isso, isso, isso. Eu falei, olha, o que vai acontecer na cabeça do personagem né, é, é algo relativo a isso, né? Então eu passei mais o emocional né, do que é, pontuar a cena ali. Porque é, como eu desenho... É ruim, a gente não gosta muito, você quer deixar livre, né? Porque tem muito dessa coisa do, do cara que é mais roteirista, que ele quer imaginar a cena do jeito... Ele não consegue desenhar, né? Digo porque eu já tive minhas aventuras com o roteiro, e aí você não tem capacidade, ou não aprendeu a desenhar, e aí você quer... Você quer desenhar aquela cena, mas você não consegue. Então daí você pede para um amigo desenhar, e aí você quer falar, não, mas eu queria que o ponto de vista fosse um elevado para cima... É, acho que assim, como né, o Laudo obviamente desenha e já ia desenhar essa história, então o roteiro, a, a coisa tava bem... Tem algumas cenas, tá lá, pô, é plano aberto, tal, mas, mas assim, bem tranquilo. Mas eu, particularmente como desenhista, não, não me incomodo de trabalhar com roteiros que são bem, bem dirigidos, assim, uhum. nesse sentido como câmera e tal, porque acho que a, a função também é... Eu, eu, como desenho, eu quero chegar o mais próximo possível do que o roteirista pensou da história, né? Sim. Então, não me incomoda também. Não foi o caso de Santo Sangue, foi um caso bem livre, mas também não me incomoda esse tipo de roteiro, assim, mais... E aí, pode acontecer daquela situação de, tipo, oh, isso não vai funcionar, tipo, esse ângulo aqui não vai rolar, mas faz parte. Bom, bacana. Eu não sei se a gente tem tempo aqui para ficar ocupando a banca aqui de vocês, mas eu queria falar um pouco mais dos outros trabalhos também do Marcel, pra, porque comecei a conhecer o Marcel a partir do Santo Sangue, então eu queria que você falasse um pouco dos seus outros trabalhos que não são em, em parceria com o Laudo, o que que tá saindo, o que você já tem por aí e o que que você pode contar pra gente. É, eu, eu comecei a fazer quadrinho recentemente, assim, né, eu sempre trabalhei com ilustração, caricatura e tal, só que fui começar a fazer quadrinho em 2016. Então, eu fiz um primeiro quadrinho que foi o Insubstituível, que é uma história bem curtinha, com o roteiro de um amigo meu, que é o Mavian, que a gente joga RPG e tal, mas eu basicamente banquei independente esse quadrinho. Aí, no ano passado, eu fiz o Carniça, parceria com o Rodrigo Ramos, que é um, também o primeiro roteiro dele para quadrinho, e foi uma parceria muito bacana que a ideia foi fazer uma homenagem a Edgar Allan Poe, que é o Carniça, que a ideia foi misturar elementos de folclore brasileiro com o Edgar Allan Poe. A, a, a essa parceria está sendo renovada, então a gente está fazendo mais um quadrinho para sair esse ano ainda na CXP, que ele se chama Lama. Então, esse ano foi bem intenso, né? Eu fiz no começo do ano Santo Sangue e agora estou fazendo Lama. Nesse meio tempo ainda teve uma história curtinha que vai ser numa coletânea também de, de terror. Então, é isso. Acho que de 2016 pra cá a coisa agora tá, tá engrenando. <risos> Legal. E do Laudo tem o terceiro volume do, do Tianinha, né, Laudo? Assim, de... Cara. De cara é o, é, o, é o terceira edição da Tianinha. Que eu fecho uma história que eu comecei na primeira... E aí, aquilo que eu te falei no nosso... Que aí talvez eu jogue a Tianinha um, dentro de um outro processo de, de publicação, de, de, de edição e tal, mudar um pouco a cara. Né? E tem mais coisa, mas aí aquilo que eu te falei, não adianta ficar falando, né? E não é, é, é. prometer e não chegar a fazer, né? É, não, é, não tem um álbum que ele... É, é, a, a contratos aí, tem, tá tudo que chama Senhas de Charlotte, que eu estou fazendo junto com o Lilo Parra, roteirista, que é, é baseado numa obra do professor Valdo Vieira, da Conscienciologia. Esse já está, estou trabalhando. É, não, ele, é um, ele, é um, ele faz parte de um projeto transmídia e ele vai ser o pontapé inicial. Então esse não é um projeto que não vai acontecer. Ele, ele já está acontecendo, senão, se não acontecer... Não, tô, aí tem mais algumas coisas, mas aí tem, 
tem que, ela, tem que andar, não adianta eu te falar, não. É, o, é a Tianinha, que já era para já era ter lançado, né? teve uns contratempos, eu acabei atrasando. E agora vai sair é, até o não sei, CCXP, provavelmente. Eu tô aproveitando para falar do, dos álbuns da Tianinha, porque a gente tá com dois aí em sorteio pelo canal. Então, quem tá vendo o vídeo aí, tá ouvindo a gente... A gente teve um pequeno probleminha no vídeo, mas a gente depois dá um jeito nisso na edição. As mágicas da edição vão salvar a coisa. Então quem está assistindo aí, dá uma lida na descrição do, do vídeo para saber como participar do sorteio. A gente vai terminar de sortear isso assim que esses vídeos estiverem no ar. Então participem aí, é só compartilhar o post principal ali que está tudo certo. Então é isso aí, queria agradecer a vocês mais uma vez aí pela paciência, pela atenção. Valeu, Obrigado, obrigado aí pelo, pela força, pela divulgação e conte com... Sempre a gente vai contar com você e é legal estar do nosso lado aí. Eu que agradeço, Lauda. Obrigado, Alexandre. Sempre, sempre junto aí. Tamo junto nessa. E é isso aí, pessoal. Depois tem mais. Valeu.